நீங்க வேற யாரையாவது ஒழிக்கணும்னா கூட அந்த அம்மா காதல அவங்கள ஒழிக்கணும் சொன்னதா விடும் வேற தப்பா பேசنا அப்படி தான் போய் சேரும் அகல அந்த அம்மா ஃப்ளைட்ல போறதுனாவே அப்படி பார்த்தேனே தூரமா ஒதுங்கிடுங்க அது அப்பதான் உங்களுக்கு உணர்வுபூர்வமாவே என்ன தப்பு பண்றேன்னு தெரியும் ஆகவே தமிழ் இசை எதில் செல்கிறார்களோ அதை தவிர்க்க எனது அன்பான வேண்டுகோள் பொதுமக்களுக்கும் எங்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் அது நல்லதாக தோன்றுகிறது ஏன்னா அந்த அம்மா சொன்ன என்ன வேணா நடக்குது கவர்மெண்ட்ல எப்படி வேணாலும் கேஸ் ரிலீஸ் பண்றானுங்க எது வேணாலும் நடக்கும் உடனே கூப்பிட்டு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுனா அந்த சோஃபியாவை அரெஸ்ட் பண்ணி நல்ல ஜட்ஜிங் இருக்கிறதால உடனடியாக அதில் வந்து பெரிய குற்றம் கிடையாதுன்னு சொல்லி உடனே வெளியே விட்டாங்க இல்லைன்னா நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் தேவையாயிதுன்னு சொல்லி ஆகவே எதையும் தாங்கி கொள்ளுகின்ற மனப்பக்குவம் இல்லாத ஒரு இடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தலைவியாக அந்த அம்மாவை பார்க்கிறோம் இது அரசியல் நாகரிகமற்ற செயல் ஆகவே இதற்காக நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் வருத்தம் தெரிவிக்கணும் எதையோ பண்ண போய் நீங்கள் பண்ண தப்பால் சோஃபியான்னு ஒரு ஆள் நாடு பூரா தெரிஞ்சிட்டாங்க யாருன்னே தெரியாது இறங்கி வீட்டுக்கு போகிறவங்களா இன்னைக்கு நாடரையே செய்த பெரிய பாங்கு தமிழிசையை சாரும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு அவலமான செயலை செய்த ஏற்படுத்திய இது மாதிரி கிளட்டா பண்ணி பாலிடிக்ஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க என் வன்மையான கண்டனத்தை நான் இங்கே பதிவு செய்து கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் இங்கே இருந்து அந்த ரிசல்ட்டு வருவதற்கு முன்னோ வருவதற்கு பின்னாலோ மிக தெளிவாக சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக ஒரு அறுபது எழுபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் எனக்கு என்னுக்கு கிடைத்த செய்திப்படி ஒரு பத்து பதினைந்து அமைச்சர்களும் தயாராக இருக்கிறார்கள் வாயே திறக்காத அமைச்சர்கள் யார் இந்த புறாக்கூடு தலைவர்கள் ஜெயக்குமார் இல்லை ஜீரோ பன்னீர்செல்வம் அப்புறம் டேம் டாக்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் இவங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க இவனை எந்த காலத்துலையும் நாங்கள் சேர்த்துக்க முடியாது இவர்களை தவிர்த்து அமைச்சர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் வருவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் காட்சி மாறும் தமிழகத்திலே என்னை பொறுத்தவரை காட்சி மாறும் முதலமைச்சர் மாறுவார் துணை முதலமைச்சர் ஓடுவார் அதற்கு பின்னால் ஏன்னா இது தொடர்ந்து ரைடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க ஜெயிலுக்கு போகிறதுக்கு தான் நேரம் சரியாக இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வேறு வழியே கிடையாது எடப்பாடியிலிருந்து ஆகவே நிச்சயமாக அண்ணன் முதலமைச்சராகின்ற நாள் டிடிவி தினகரன் பதவியேற்கின்ற நாள் மாத்திரமே எங்களது கண்களில் தெரிகிறது என்ன பப்பாவா சார் இந்த பொட்டு வைத்த யூதாஸ் என்ன பப்பாவா குழந்தையா ஒரு அஞ்சாவது வயசு படிக்கிறாரா இவர் ஏன் இவ்வளோ நாள் என்ன பண்ணார் இவ்வளோ நாள் டிடிவி தினகரன் நீங்கள் தலைவர் முதலமைச்சராக முயற்சித்தார் என்பதை இந்த ஆள் ஏன் சொல்லலை இது வரைக்கும் சொல்ல வேண்டியதானே தைரியமா அன்னைக்கே சொல்ல வேண்டியதானே அப்புறம் சொல்ல வேண்டியதானே உள்ள போய் இதில் போய் உட்காந்துக்குவே எங்க சமாதியில் போய் உட்காந்துட்டு என்னது தியானம் தியானம் பண்ணுவார் அங்கே உட்காந்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி எப்பயாவது போய் தியானம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்க பிரஸ்காரங்களை கூப்பிடுறதுக்கு தியானம் பண்ணா சார் இந்த ஆள் எனக்கு தெரியும் பிரஸ் எல்லாம் வந்தோடனே தியானம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப டெல்லியிலையும் சேர்க்க மாட்டேன்றாங்க எடப்பாடி பழனிசாமியும் சேர்க்க மாட்டேன்றாரு அவருடைய பொசிஷன் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் அவரோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுத்து இந்த ஆட்சி எழுத்து வாக்களித்த பதினோரு பேர் இல்லை கூட ஒருத்தரும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க அதனால தான் இப்படி பதட்டமாக பதட்டுகிறார் இங்கே கொள்ளடிச்சிருக்க பணத்தை அங்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டு வராங்களா என்னமோ தெரியாது போக போக தான் உண்மைகள் வெளியில் வரும் ஆகவே அவர் என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை சார் இங்கே பணம் ரைடுலாம் விட்டாங்க சார் இன்கம் டேக்ஸ் என்னையும் சேர்த்து என்ன எடுத்திருக்காங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் இது சிபிஐ ரைடு யார் மேலே வேணும்னு ஏதாவது சொல்லணும்னு சொல் சார் இப்போ ஏன் ஆர்கே நகரில் ஜெயிக்க முடியல சார் வெற்றி தோல்வி சரி இவங்களும் போய் பணம் கொடுத்தாங்கல்ல ஆறாயிரம் ரூபா அங்கெல்லாம் ஓட்டு ஓட்டு கொடுத்தாங்க ஏன் ஜெயிக்க முடியல ஆட்சி இல்லை அதிகாரம் இல்லை கொடி இல்லை சின்னம் இல்லை அலுவலகம் இல்லை முகாந்திரமே இல்லை இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட் முப்பத்தி மூணாவது சீரியல் நம்பர் டிஎம்கேக்கு டெபாசிட் போயிடுச்சு இவங்க டெபாசிட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு அலைஞ்சிருக்காங்க நாளை திருவாரூரும் திருவாரூரில் தேர்தல் நடந்தாலும் சரி அங்கே திருப்பரங்குன்றத்தில் தேர்தல் நடந்தாலும் சரி ரெண்டுக்கு ரெண்டு டிடி விக்டரி வி டிடிவியே முடியும் ஆகவே அதையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டிஎம்கே பார்ட்டி தட் லெப்ட் டு மிஸ்டர் ஸ்டாலின் ஸோ உட்கட்சி விவகாரம் அதை பேச முடியாது ஆனால் அது உட உடைந்தது என்பது அமைதி ஊர்வலம் நடத்தியதன் மூலம் காட்டப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் உட்கட்சி விவகாரம்